ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற என்னென்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாளைக்கு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் உள்ள ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஸ்டினை நமக்கு சால்வ் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் அதோடய கொஷின் பேப்பர் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டூ கொஷின் பேப்பர் நம்ம ஆல்ரெடி டூ மார்க் கொஷின்ஸ்க்கெலாம் ஆன்சர்ஸ் நம்ம பண்ணி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்துக்கோங்க அந்த ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஷின்ஸ் மட்டும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் சீல் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்குது சென்ட்ரல் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டில் ஒரு மெயின் த்ரெட்டு ரெண்டு சப் த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி உள்ள கொஷின்ஸ் தான் அதை மட்டும் டெமோ பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் முதல் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதுதான் ஒரு கொஷின் கிரியேட் த சென்ட்ரல் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வித் லைப்ரரிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் நமக்கு வந்து ஒரு ஊர் இருக்குது ஒரு சிட்டியில் வந்து ஒரு மெயின் லைப்ரரி இருக்குது சென்ட்ரல் லைப்ரரி அங்கே தான் எல்லா புக்ஸுமே இருக்கும் அங்கேருந்து அந்த சிட்டியில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸில் சம் அந்த லோக்கல் லைப்ரரி வச்சுக்கிறாங்க அந்த லைப்ரரி ஏதாவது புக்கு வேணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் லைப்ரரிலேருந்து புக்கை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் புக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த லோக்கல் லைப்ரரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அது வந்து அந்த யூஸருக்கு போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சப்போஸ் சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் புக்கு இல்லை அப்படின்னா புக்கு இல்லைங்கிற மெசேஜை வந்து நம்ம லோக்கல் லைப்ரரிக்கு சென்ட் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து ஒரு மல்டி த்ரெட்டிங் கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ராசஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லைப்ரரி நான் அசைம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கிறேன் அது சென்ட்ரல் லைப்ரரினா வச்சுக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு மூணு புக்கு நான் அசைம் பண்ணுறேன் த்ரீ புக்ஸ் புக் ஒன் புக் டூ புக் த்ரீ புக் ஒனில் ஒரு பத்து காப்பி இருக்குது புக் டூவில் ஒரு ஃபைவ் காப்பீஸ் புக் த்ரீயில் ஒரு த்ரீ காப்பீஸ் இருக்கு போய் வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் லோக்கல் லைப்ரரி வந்து ரெண்டு நம்பர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து லைப்ரரி ஒன் லைப்ரரி டூன்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு த்ரெட்டு மாதிரி ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு லோக்கல் லைப்ரரியும் அந்த சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் புக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ண போது எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ புக் ஒன்று வந்து ஃபைவ் காப்பீஸ் வேணும் புக் டூ வந்து த்ரீ காப்பீஸ் வேணும் புக் த்ரீ வந்து ஃபோர் காப்பீஸ் வேணும்னு சொல்லி ரெண்டு லைப்ரரியுமே ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது அப்போ இந்த கேஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா புக் ஒனில் பத்து காப்பி இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு லைப்ரரிக்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் கொடுத்துடலாம் ஸோ நோ இஷ்யூ அப்போ ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புக்ஸுமே ரெக்வஸ்டட் புக்கெல்லாம் கொடுத்துடலாம் செகண்ட் பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா புக் டூ வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் காப்பீஸ் இருக்குது ரெண்டு லைப்ரரியுமே த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ கேட்குறாங்க அப்போ லைப்ரரி ஒன்றுக்கு த்ரீ கொடுத்துருவோம் லைப்ரரி டூக்கு வந்து புக்ஸ் கொடுக்க முடியாதுங்கிற மெசேஜ் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் தேர்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் அவைலபிளே த்ரீ ஆனால் ரெண்டு லைப்ரரியுமே ரெக்வஸ்டட் ஃபார் ஃபோர் காப்பீஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த புக்கை வந்து ரெண்டு லைப்ரரிக்குமே கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம டெமோ காமிக்க போகிறோம் ஸோ ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம் செகண்டில் வந்து ஒரு கண்டிஷன் பாஸ் ஆகுது ஒரு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுது தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி ஒரு டெமோ வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா புக் ஒன் வந்து சப்ளை டு போத் லைப்ரரிஸ் புக் டூ வந்து சப்ளை டு லைப்ரரி ஒன் ஒன்லி புக் த்ரீ ஆர் நாட் சப்ளை டு என் போத் த லைப்ரரிஸ் ஓகே இது இந்த அவுட் புட்டை நம்ம காமிக்க போகிறோம் இது இந்த அவுட் புட் வந்து இப்போ ரன் பண்ணால் எப்படி அவுட் புட் வருங்க காமிக்கிறோம் பார்த்துக்கோங்க லைப்ரரி ஒன் லைப்ரரி டூ ரெண்டுமே ஃபைவ் காப்பீஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் காப்பீஸுமே ரெண்டு லைப்ரரியுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது நம்ம த்ரெட்டில் வச்சு த்ரெட்டில் வச்சு ரன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பேரல் எக்ஸிக்யூஷன் போகும்போது அங்கங்கே ஜம்ப் பண்ணி ரன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அந்த அவுட் புட்டோட சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் என்ன மீனிங் பண்ணுதுன்னா நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ண ரெண்டு ஃபைவ் காப்பீஸுமே புக்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லி காமிச்சு பாருங்கள் லைப்ரரி டூ ஆல்சோ ரிசீவ்ட் ஃபைவ் காப்பீஸ் லைப்ரரி ஒன் ஆல்சோ ரிசீவ் ஃபைவ் காப்பீஸும் போட்டாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ காப்பீஸ் ஆஃப் புக் டூ நம்ம கேட்குறோமா அப்புறம் லைப்ரரி ஒன் ரெக்வஸ்டின் த்ரீ காப்பீஸ் ஆஃப் புக் டூ லைப்ரரி டூ ஆல்சோ ரெக்வஸ்டின் த்ரீ காப்பீஸ் ஆஃப் புக் டூ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நமக்கு ஸ்டாக் வந்து ஃபைவ் இருக்குது அந்த ஃபைவ்ல புக் லைப்ரரி ஒன்றுக்கு மட்டும் த்ரீ புக்ஸ் போகும் லைப்ரரி டூக்கு வந்து புக்ஸ் போகாது அதுக்காண்டி தான் மெசேஜ் பாருங்கள் லைப்ரரி ஒன் ரிசீவ்டு த்ரீ காப்பீஸ் ஆஃப் புக் டூ லைப்ரரி டூ குட் நாட் ரிசீவ் த த்ரீ காப்பீஸ் ஆஃப் புக் டூன்னு வந்துருக்கா அப்போ தேர்டு பார
அதுக்கப்புறம் லாக் புக்கை போய் என்ன பண்ணுறோம் அந்த மேப்பில் போய் நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம் புக்கையும் குவான்டிட்டியும் ஃபைனல் இயர் பிளாக்கில் பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ண லாக்கை வந்து அன்லாக் பண்ணணும் அப்போ அந்த சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு ஆட் புக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகே மெத்தட் இருக்குது அப்புறம் வந்து லெண்டிங் புக்ஸ் புக்கை எடுக்கிற விஷயங்கள் அப்போ புக்கை எடுக்கும்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு அதுவுமே உள்ளே போகும்போது புக்கை எடுக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லாக்கை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் ட்ரை பிளாக்கில் போய் புக்கை நம்ம வந்து அதை செக் பண்ணுறோம் குவான்டிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறோம் இருந்துச்சுன்னா புக்கை இஷ்யூ பண்ணணும் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி பிளாக்கில் என்ன பண்ணிடுறோம் அன்லாக் பண்ணிடுறோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெண்டிங் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பூலியன் கொடுத்துருக்கேன் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் ட்ரூ வேல்யூ இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி இதுதான் சென்ட்ரல் லைப்ரரியோட கம்ப்ளீட் கிளாஸ் ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லோக்கல் லைப்ரரி லோக்கல் லைப்ரரி எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட் கான்செப்டில் போயாச்சு இங்கே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரிங் லைப்ரரி நேம் இங்கே இதை நம்ம நம்ம வந்து நம்ம ரெண்டு த்ரெட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம்ல ஒவ்வொரு த்ரெட்டுக்கும் லைப்ரரி ஒன் லைப்ரரி டூன்னு கொடுக்கணும் அதுக்காண்டி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சென்ட்ரல் லைப்ரரிக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் கிரியேட் பண்ணிடுறோம் ஓகே இங்கே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரன் மெத்தட் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் புக் ஒன் புக் டூ புக் த்ரீ இருக்கா மூணு புக் இருக்குது எத்தனை குவான்டிட்டி நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க புக் ஒனில் ஒரு ஃபைவ் காப்பீஸ் த்ரீ காப்பி ஃபோர் காப்பீஸ் சொல்லியாச்சா அந்த புக்கை வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது கம் இங்கே தான் செக் பண்ணும் செக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் தான் ரெக்வஸ்ட் அங்கே போகும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் ஸோ வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேடிக் உங்களுக்கு புக் இஷ்யூ ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த கோடிங்கை நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணி ரன் பண்ணுங்கள் ரன் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் லெண்டிங் புக் பண்ணுறேன் லெண்டிங் கிடச்சுன்னா புக்கு காப்பி இருந்துச்சுன்னா போகும் இல்லைன்னா அந்த குட் நாட் ரிசீவ் த புக்னு வந்துடும் ஸோ இது வந்து லோக்கல் லைப்ரரியோட ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மெயின் மெயின் கிளாஸ்க்குள்ளே வரையும் கிளாஸ் சாம்பிள் பப்ளிக் ஸ்டடி வாய்மெண்ட் இங்கே சென்ட்ரல் லைப்ரரிக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆட் புக்கில் வந்து புக் ஒனில் டென் காப்பீஸ் புக் டூவில் ஃபைவ் காப்பீஸ் புக் த்ரீயில் த்ரீ காப்பீஸ் இதுதான் நமக்கு மெயின் காப்பீஸ் உள்ளே இருக்குது வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணுறீங்க த்ரெட் எம்டி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் த்ரெட்ஸும் கொடுத்து நியூ த்ரெட் ஆஃப் டூ இப்போ நான் ரெண்டு லைப்ரரி க்ரியேட் பண்ணுறோமா அந்த லைப்ரரி கரண்டி டூன் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் ஐ இஸ் கல் ஜீரோ டூ ஐ லெஸ் தன் டூ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் அந்த லைப்ரரி நேம் வந்து லைப்ரரி ப்ளஸ் லைப்ரரி ஒன் லைப்ரரி டூன் வர்றதுக்காண்டி அந்த ஸ்ட்ரிங் கன்கானேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் அந்த த்ரெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ட்ரை பிளாக்கில் வந்து எல்லா த்ரெட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் ஜாயின் மெத்தட் இதெல்லாம் கொடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இந்த மெயின் கிளாஸோட ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சது அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு லைப்ரரி க்ரியேட் ஆகும் லைப்ரரி ஒன் டூன்னு க்ரியேட் ஆகும் இந்த புக்ஸ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது வந்து அங்கே இருந்துச்சுன்னா இஷ்யூ பண்ணும் இல்லைன்னா அது நாட் இஷ்யூடுன்னு சொல்லி மெசேஜ் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே அப்போ இதை ரன் பண்ணி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டெமோ காமிச்சிட்டேன் இதோட ஆக்சுவல் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டோட அவுட் புட்டி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் நம்ம என்ன காமிச்சோமோ அதே அவுட் புட் தான் லைப்ரரி ஒன் ரெக்வஸ்டிங் ஃபைவ் காப்பீஸ் டூ ரெக்வஸ்டிங் ஃபைவ் காப்பீஸ் இந்த மாதிரி நாங்கள் டென் காப்பீஸ் ரெண்டுமே டெலிவரி ஆயிரும் நோ இஷ்யூ அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க செகண்ட் புக்கில் வந்து லைப்ரரி ஒன்றுக்கு மட்டும் இஷ்யூ வரும் லைப்ரரி டூக்கு இஷ்யூ வராது தேர்டு கா மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைப்ரரிக்குமே புக்கு வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியாது ஒரு ஏன்னா பிகாஸ் நாலு காப்பி தான் இருக்கும் ரெண்டுமே ரெண்டு மூணு காப்பி தான் இருக்கும் ரெண்டு லைப்ரரியுமே ஃபோர் காப்பீஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க நாட் அவைலபிள்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரன் பண்ணி டெமோ பண்ணி தான் காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் அந்த கோடிங் அப்படியே டைப் பண்ணிவிட்டு எனது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தில் உங்களுக்கு அந்த அவுட் புட்ஸ் வந்துடும் ஓகே ஸோ நாளைக்கு நமக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்கள் நமக்கு அந்த ஃபிஃப்டி மார்க் கொஷனில் மேக்ஸிமம் ப்ரோக்ராமிங் கொஷனில் அந்த ஒரு கொஷனும் டஃபாக இருந்துச்சு அதுக்காண்டி அந்த ஆன்சர் போட்டு ரிமைனிங் ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஷனில் நம்ம வீடியோலேயே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க டூ மார்க் கொஷன்ஸ்க்கு ஆன்சர் கொடுத்துருங்க தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்